po wojnie on wraca, wraca do Mińska i jest też w komitecie takim antyfaszystowskim, żydowskim komitecie antyfaszystowskim. Ale dzięki kontaktom w Warszawie dostaje zaproszenie oficjalne, to znaczy ma, ma poczucie zagrożenia, to znaczy zbliża się fala prześladowań antyżydowskich tam. I on, i, on, i, on, I on wyjeżdża do Polski i wtedy jeszcze wchodzi w ten aparat, jemu, jemu proponują pracę w aparacie w KC, w, w tym w bezpiece. On wybiera to, co u Żydów się nazywało na żydowskiej ulicy, czyli w świecie żydowskim. To była zawsze jego pasja, to była jego autentyczna pasja. No, był właśnie pisarzem, dziennikarzem żydowskim. No i, 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 i był w tym świecie, e, represjonując wszelką, wszelki pluralizm tego świata, ale też walcząc o to, żeby zachować autonomię społeczną, kulturową. To było dość, Polska była jedynym krajem, gdzie były rozbudowane organizacje żydowskie. W żadnym innym kraju komunistycznym nie było tego. Wszędzie zniszczono to, włącznie ze Związkiem Radzieckim. Polska była jedynym krajem. On był, że tak powiem, dumny i odgrywał przez to też dość istotną rolę na Zachodzie, bo był niejako reprezentantem tego świata żydowskiego prawda, w różnych organizacjach. Na, na pewno dwuznaczną rolę, bo opowiadał im różne derdy mały, prawda, o warunkach życia w Polsce, czy w Związku Radzieckim, czy, 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 tak, czy tak dalej. No, nie, nie chcę za bardzo się na, na nim zatrzymywać, miał taką ważne momenty, to był 56 rok, on napisał taki sławny artykuł wcześniej jeszcze, który w całym świecie odbił się głównym, głośnym echem nasz ból, nasze łzy i to było o, o prześladowaniu Żyda w Związku, Radzieckim, w Związku Radzieckim. I to był przedrukowany artykuł, to pierwszy tekst, który opisywał to, co się stało w Związku Radzieckim. I były interwencje ze strony władz, władz sowieckich. Także był taki okres, kiedy w 1956 roku, kiedy nie wiadomo było, czy władze sowieckie nie wejdą, że on obawiał się aresztowania. Tam zresztą rzekomo, ale to być może kompletnie wymyślone, jakieś listy proskrypcyjne krążyły ze strony tych natolińczyków, tak zwanych mniejsza. 